കൃതവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വാട്ട് വി ബിലീവ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഓൺ വാട്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ തുടർമാനമായി നാം ഈ സീരീസിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ജലസ്നാനം വാട്ട് എ ബാപ്റ്റിസം എന്ന വിഷയമാണ് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഒരു ടൈം ബോംബാണ് ഒരു പവർ പാക്ഡ് ടി എൻ ടി ആണ് നാം വളരെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചും കർത്താവെ ഈ സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ എന്നുള്ള വലിയ ആത്മസമർപ്പണത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അംഗീകരിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല അടിയനീത അടിയനോട് അരളി ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള ആത്മസമർപ്പണത്തോട് ഈ വിഷയത്തെ കാണുവാനും ഇതിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാനും ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ജനം ഇന്ന് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര ബോധയുടെ വറിയിടോ അല്ല എന്താണ് സത്യം പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ജനം അധികം ബോധയുടല്ല എല്ലാവരും ഫാനറ്റിക്സ് ആണ് ഫാൻസ് ഫാനറ്റിക്സ് ആണ് പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങി മയങ്ങി മത്തു പിടിച്ചായിരിക്കുന്നു സത്യം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്നത്തെ എന്താണ് പാരമ്പര്യം നാം ഏത് പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാരമ്പര്യത്തിലായിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാക്ഷാൽ പൗലോ സപ്പോസ്തോലിനോ പത്രോ സപ്പോസ്തോലിനോ പന്തിരുവരിൽ ആരേലും ഒക്കെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ സത്യ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സത്യ ഉപദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ കൂടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള ഒരു മാനസിക നിലയിലല്ല ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം നാം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു കെട്ടുപാടിൽ അങ്ങനെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുക ആ പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം എന്നാൽ തിരുവചനം നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പാരമ്പര്യമല്ല നമുക്ക് ആധാരം റോമാലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ അപ്പോൾ സ്വർണ്ണ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും മനസ്സിലായോ താങ്കൾ എന്തറിഞ്ഞു ആ പാരമ്പര്യത്താൽ തങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ താങ്കളെ ന്യായം വിധിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്ന് നാം മറക്കണ്ട നാം എത്ര മിടുക്കനായാലും നമ്മൾ എത്ര സമർത്ഥരായാലും ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ നാം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നാമൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ട് നാളെ വാടിപ്പോകുന്ന പൂക്കളെ പോലെയാണ് ഒരു ദിവസം നാം ഈ ലോകം വിട്ട് പോകണം എന്നോർക്കണം മൂക്കിലെ ശ്വാസം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കണ്ണ് തിരുമി അടയ്ക്കും മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വെച്ച് കാലിൻ്റെ പെരുവരൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി മടക്കി ഒതുക്കി പെട്ടിയിലാക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോകം വിട്ട് യാത്ര പറയുവാൻ നാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പള്ളിപ്പുരയുടെ പള്ളിപ്പുരയിടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പപ്സും ചായയും ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ ബന്ധക്കാരും സ്വന്തക്കാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പിരിയും മാമനും മച്ചാനും മരുമകനും ഒക്കെ പോകും താങ്കൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നാൾ ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കണ്ട താങ്കളെ വചനപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു നാളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ മറക്കണ്ട കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് പ്രാഗൽഭ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ദയവായി തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജലസ്നാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് പലരും നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സഭ എന്താണ് കൃപായുഗം എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലൂടെ നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ രക്ഷാമാർ
അപ്പം നാം ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല റൂഫ് ചോർന്ന് മഴയത്ത് ചോർന്ന് ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സഭ എന്താണെന്നറിയാതെ അവിടെ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശവും മാനസാന്തരം എന്താണെന്നൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം സഭ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് എപ്പിസോഡുകളിലായി സഭ എന്താണ് സഭയുടെ ഉപദേശം എന്താണ് സഭ എന്തല്ല നാം എവിടെയൊക്കെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ട്രഡീഷണലി പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലം വരെ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണു തുറന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ച് എന്താണ് സഭ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി എന്നൊരു എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സീരീസ് ത്രീയിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുവാനോ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നെ തുടർമാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഉറച്ചു പോയ ഒരു പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയാണ് ഞാൻ തുഴയുന്നത് നീന്തുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് തുറന്ന് കാണുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ദൈവജനം ആത്മീക പക്വതയോട് ഈ വിഷയത്തെ കാണും എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാലും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അനേകർ എന്നെ വിട്ടു പോകും ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രിയെ കാണാതെ പോകും ബേസിക്കലി വിട്ടയച്ച് പോകും സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ സോലെ പൗലോസനും ഇതേ അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൗലോസ പൊസോലൻ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊന്നുകൂടി മാസിഡോണിയായാലും മക്കദോണിയായാലും സ്പാനിയായാലും ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീമത്തിയോസിന് എഴുതുന്ന ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ആസ്യക്കാരെല്ലാം എന്നെ വിട്ടുപോയി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം താൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും വിട്ടുപോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയെന്നല്ല ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി ഹൂമനയോസും ഹെർമനഗോസും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജനം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനം വിട്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ സത്യം പറയുന്നതാണ് ദൈവഹിതം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് പറയും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് ഏറ്റു പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ഞാനത് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഫിലാദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് ദൂത് എഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിലാദൽഫിയ സഭ ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയൊരു സഭയാണ് എന്നാലും ആ സഭയെ ദൈവം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് ദൂതന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയാകും എന്ന് ഞാൻ വാസ്തവമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല ഈ സഭ അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് ദൂത് എഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാതിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാർക്കും അടച്ചുകൂടാ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുത്തർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ തുറന്നാൽ കർത്താവ് തുറന്നാൽ അത് ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല കർത്താവ് അടച്ചാൽ അത് ആരും തുറക്കത്തില്ല ഈ സഭ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല ആ സഭ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനോട് പറയുക ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വലിയ വാതിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാതിലാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗേറ്റ് ഇതാണ് ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഇത് കർത്താവിനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് തന്നെ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പേരിടുവാനായിട്ട് കാരണം വലിയൊരു വാതിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ക്രിസ്ത്യന്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തർക്കമുണ്ട് അതായത് സ്നാനം അത് തളിക്കലാണോ ഒഴിക്കലാണോ അതോ മുഴുകലാണോ അതായത് സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ആണോ പോറിങ് ആണോ അതോ ഇമേഴ്സിങ് ആണോ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുകലാണോ കഴുകലാണോ എന്നുള്ള വിഷയമല്ല ഈ സ്നാനം തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ജലസ്നാനം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള വിഷയം ഷുഡ് വാട്ട് എ ബാപ്റ്റിസം ബി പ്രാക്ടീസ് ദറ്റ് ഓൾ ഫോർ സാൽവേഷൻ ടുഡേ ഇന്ന് ജലസ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുണ്ടോ എന്ന വിഷയം ഈ ചോദ്യം എത്ര പേർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ജലസ്നാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് ജലസ്നാനം അലംഘനീയമായ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവിക ഉപദേശമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാത്തലിക് ലൂത്തറൻ പ്രിസ്ബിറ്റേറിയൻ മെത്തോഡിസ്റ്റ് എന്നിവരൊക്കെ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തളിക്കൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പെൻഡക്കോസ്റ്റ് കരിസ്മാറ്റിക് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സഭകളൊക്കെ പോര മുഴുകൾ തന്നെ വേണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മുഴുകലായാലും ശരി കഴുകലായാലും ശരി ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ദയർ ഓൾ അലൈൻഡ് അവർ ഹാപ്പിയാണ് ഈ സംഗതി ഉണ്ടായാൽ മതി കഴുകലായാലും ശരി മുഴുകലായാലും ശരി തളിക്കലായാലും ശരി ഇങ്ങനൊരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ സഭയിലുണ്ടോ ദ ആർ ഓൾ അലൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഈസ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഫോർ സാൽവേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇടയും എന്താ ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കും വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം അത് വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ക്രൂസിൻ്റെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ മനസ്സിലായോ വഴി തിരിച്ചു വിട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് ജലസ്നാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സത്യം എന്താണെന്ന് ക്രൂസിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് ഈ ജലസ്നാനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ക്ലിയർ ദുരുപദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ വാതിലടയ്ക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാര്യം നാം നിൽക്കുന്നത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു ഇതിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വചനം പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മളിതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സത്യം മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഇത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് പറയുവാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പെൻസേഷനലിസമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേസിൻ്റെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം അത് ഇത് അതല്ല അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മർത്തോമ സഭയിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ശിശുസ്നാനവും പെന്തക്കോസ് സഭയിൽ നിന്നും വിശ്വാസ സ്നാനവും സ്വീകരിച്ച ഒരു യാഥാസ്ഥിക സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്താണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ഇത് ബാപ്റ്റിസോ എന്നൊരു അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഗ്രീക്ക് പദമാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്ന വാക്ക് അതായത് ബാപ്റ്റിസോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ പേരാണ് അതിനുപയോഗിച്ച ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്നുള്ളത് ഇതിന് വേറെ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല സ്നാനം എന്ന കാര്യം പറയാൻ മാത്രം ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്ന ഈ പദം ബാപ്റ്റിസോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ അത് ബാപ്റ്റിസമായി മാറി ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണെന്നോ ഇതൊരു പുതിയ നിയമത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നോ അല്ല പഴയ നിയമത്തിലും ഇതേ സ്നാനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യം തന്നെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും
എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഹി ഗ്രീക്കിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബാപ്റ്റിസോ എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബാപ്റ്റിസമായി മാറുകയും മലയാളത്തിൽ അത് സ്നാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനും നാം ബാപ്റ്റിസം എന്നും സ്നാനമെന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കാരണം എന്നാൽ ഇതേ സംഗതി തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴുകലും മുഴുകലും തളിക്കലും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാരണം അതിന് തത്തുല്യമായ എബ്രായ പദങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഗതി അല്ല ബാപ്റ്റിസം അത് പഴയ നിയമം മുതലേ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം ബാപ്റ്റിസം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് പതിനാല് തരം സ്നാനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാര്യം ജലസ്നാനം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ്യാത്മ സ്നാനം മാത്രമല്ല പതിനാല് തരം സ്നാനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓരോ സ്നാനങ്ങളും അക്കമിട്ട് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബുണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കൊക്കെ ബാപ്റ്റിസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ ആൻസർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാല് സ്നാനങ്ങളും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്തിനാണ് ആ സ്നാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസവും ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റും മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാല് തരം വിവിധ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവസരവശാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ബാപ്റ്റിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് സംതിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് അനുരൂപമാക്കുക എന്നാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ടു ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് സംതിങ് ഒന്നിനെ വേറൊന്നിനോട് അനുരൂപമാക്കുക എന്നതാണ് ശരിക്കും ബാപ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്റ്റിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് നീലം മുക്കുക ഉജാലയിൽ മുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്താ പറയുന്നത് കളർ മുക്കുക ഡൈയിൽ മുക്കുക നമ്മളൊരു റെഡ് കളർ ഒരു 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 ഡൈ അതിലൊക്കെ ഒരു ഫാബ്രിക് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഒരു തുണി എന്തെങ്കിലും മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് കളർ ആകുന്നത് മാതിരി ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് അനുരൂപരാക്കുക അനുരൂപമാക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ബാപ്റ്റിസം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഡിബ്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡങ്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഴ്സ് ഡിൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിനെയാണ് ശരിക്കും സ്നാനം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്റ്റിസം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ പോലെ വെള്ളം പോലെ നാം ശുദ്ധരായി തീരുക ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ക്ലെൻസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ അതോട് അനുരൂപമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ കഴുകലും മുഴുകലും ഒക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് അനുരൂപരാക്കുക അനുരൂപമാക്കുക ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അത് രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഇൻഡീഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രിസ്ത്യാനികളും കാര്യം പഴയ നിയമം മുതലേ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ നാം ഈ സംഗതി ആവശ്യമാണോ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം പഴയ നിയമം മുതലേ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് അതിന് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും അവലോകനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ റൂട്ട് മുതലേ നമ്മൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വരണം എന്നാലേ ശരിക്കും നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നാം പഠിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസമാണ് ഒരു ഭയങ്കര കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ഉപദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് മുതലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരണം പഴയ നിയമം മുതലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മളതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷത്തോളമായി മോശ മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു പഴക്കമാണ് ഈ ജലസ്നാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഞാൻ മൂവായിരം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
അഹരോനെയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൾ വരുത്തി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ഇതേ കഴുകൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും ബാപ്റ്റിസമായിരുന്നു തന്നെ പക്ഷേ എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസം അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതും കഴുകൽ തന്നെയാണ് അഹരോനെയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ വരുത്തി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അതിങ്കൽ അഹരോനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും കൈയും കാലും കഴുകണം അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കടക്കുകയോ യഹോവയുടെ ദഹനയാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന് യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ചെല്ലുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം മനസ്സിലായോ ഇത് അവരെ കഴുകുന്ന കാര്യമാ അവരെ മുഴുകുന്ന കാര്യമാ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യവുമായി പറയുന്നത് ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ മുതലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാ കാര്യം അവർ പുരോഹിതന്മാരാ അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കഴുകണം അവർ ഈ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അതായിരുന്നു അവരുടെ ക്രമം ഈ സ്നാനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള പ്യൂരിഫൈയിങ് ആൻഡ് ക്ലെൻസിങ് സെറിമോണിയൽസ് അതായിരുന്നു ഈ സ്നാനങ്ങൾ കൂടെ ഈ കഴുകലിൽ കൂടെയൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ലേവ്യരെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ശുചീകരിക്കാം അവരെ ശുചീകരിക്കേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പാപപരിഹാര ജലം അവരുടെ മേൽ തളിക്കണം മനസ്സിലായോ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് ആണിത് പാപപരിഹാര ജലം അവരുടെ മേൽ തളിക്കണം അവർ സർവാംഗം ഷൗരം ചെയ്ത് വസ്ത്രമലക്കി ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ ശുചീകരിക്കണം ഇവർക്ക് ക്ലെൻസിങ്ങിനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സെറിമോണിയൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസമായിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചില റെഫറൻസുകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ നൂറിൽ പരം റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കഴുകലും മുഴുകലും തളിക്കലും ഒക്കെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ അതിലധികം നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ യഹൂദന് ഈ കഴുകൽ ഒരു പുതുമയെ അല്ല കാര്യം ആ കാലം മുതലേ അവർ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എരുശലേൻ ദേവാലയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും പല കുളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ശീലോഹം കുളം ശലോമോൻ്റെ കുളം ബെത്സൈദ കുളം ബദേസ്ദ കുളം മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പല കുളങ്ങൾ കാണാം അവിടെല്ലാം ഇവർ ഇറങ്ങി കഴുകലും തളിക്കലും മുഴുകലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പല ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായിട്ട് ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പൗരോഹിത പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പല കഴുകലുകളും അവരുടെ ആ റിച്വൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു പുതിയ ഐറ്റമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ യോർദാനിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കൂടിയ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അവർ വന്നിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ താങ്കൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക താങ്കൾ എന്തിനാണ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സ്നാനം ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശം അല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സ്നാനം താങ്കൾ കഴിപ്പിക്കുന്നതെന്നാ അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്താ താങ്കൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ സംഗതിയല്ല അതിന് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സംഗതി അല്ല ഇത് ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നതും ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവന് വഴി നിരത്തുവാൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അരുളി ചെയ്ത പ്രകാരം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ അവരോട് പറയുക യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിന് അവൻ യശയ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേ
വളരെ നാളുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരുന്ന മഷിഹ ലോകത്തിലേക്ക് വരിക ആ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കാൻ വാഗ്ദത ജനമായ ഇസ്രായേൽ അവർക്കാണ് ഈ വാഗ്ദത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദത ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഒരു കഴുകലിൻ്റെയും ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും ഒരു പാപമോചനത്തിൻ്റെയും ഒരു ക്ലൻസിങ്ങിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം കർത്താവ് ഒരു സാധാരണ സംഗതിയല്ല നടക്കുന്നത് അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ ദൈവം അവരിൽ ഒരാളായി ജനിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ വരാൻ പോവുക അവരുടെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറാൻ പോവുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൻസിങ് അവിടെ നടക്കുക അതിനാണ് വഴി നിരത്തുവാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ അയക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പ്രോമിസ് പ്രകാരം നടന്നിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചു മഷിഹായെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പായനെ കിങ്ഡം ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ദ വെർ അബൌട്ട് ടു എൻഡർ ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ അതവരുടെ കൈക്കലെത്തിയതാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ വന്ന് അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേൽക്കുക ഈ സ്നാനം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനമൊന്നുമല്ല പിതാവും പുത്രനൊന്നും പുത്രനൊന്നും അന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവരവരുടെ പാപങ്ങളെ വന്ന് ഏറ്റു പറയുകയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കി കയറ്റിവിടുകയ ഇതാണ് യോഹന്നാനാൽ നടക്കുന്ന സ്നാനം യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി സ്നാനമേൽപ്പീൻ ഫോർ ദ റെമിഷൻ ഓഫ് യുവർ സിൻസ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനം റെമിഷൻ ഓഫ് യുവർ സിൻസ് അതിനായി സ്നാനമേൽപ്പീൻ ഈ മാനസാന്തര സ്നാനം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം വാക്യം പറയുകയാണ് അന്ന് എരുസലേമിലും യഹൂദ ദേശക്കാരൊക്കെയും യോർദാൻ്റെ ഇരു കരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇത് ആരാ ചെല്ലുന്നതെന്നറിയാമോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ജീവ് ആണ് യഹൂദന ഇവിടെ വേറൊരു ജാതികളും ചെല്ലുന്നില്ല കാര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വമാണ് അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള ഒരു റിച്വൽ ഇവിടെ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് അന്ന് യരുസലേമിലും യഹൂദ ദേശത്ത ദേശക്കാരൊക്കെയും യോർദാൻ്റെ ഇരു കരയിലുമുള്ള എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു വൈ എന്തിനാ അവർ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് ദൈ മസ്റ്റ് ബി ക്ലെൻസ്ഡ് ടു റിസീവ് ദയർ മസിഹ അവരുടെ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുവാനായി അവർ ഒരുങ്ങണം അവരതിനു വേണ്ടി കഴുകണം ഇത് വാഗ്ദത്ത മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുവാനും അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കുവാനും എന്ത് പൗരോഹിത്യം ഇവരെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുതലേ മോശ മുഖാന്തരം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാ ഇവർ ഒരു പ്രീസ്റ്റ്ലി കിങ്ഡമാ ഇവർ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ പൗരോഹിത്യ വംശം കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആദ്യം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകുന്നത് പോലെ ആ കഴുകൽ അവർ പ്രാപിക്കണം അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാനും സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കേണ്ടതിനും ആണ് ഈ സ്നാനം നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വാഗ്ദത്ത മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാൻ അവർ ക്വാളിഫൈ ആകേണ്ടതിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കേണ്ടതിനും അതിനു മുൻപായി അവർ ആ പഴയ നിയമപ്രകാരമുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം ഏൽക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ സ്നാനത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇത് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യഹൂദിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് യഹൂദിന് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നെ നിങ്ങളെയും പോലുള്ള ജാതികൾക്ക് പോയി ചെയ്യുവാനുള്ള സംഗതി അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നടത്തിയ സ്നാനവും ഇതാണ് പഴയ നിയമങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുവരുന്ന സ്നാനം മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എന്ന സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാം കാണുന്ന സ്നാനം ഇതാണ് ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അതിനെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ സ
അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തിന് സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൻസറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ചില ആൻസറുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലി നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ചില ആൻസറുകൾ ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു കാര്യം ക്രിസ്തം തളിച്ചവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊരു വെപ്പ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പലരും പറയും എന്നാൽ അല്പം കൂടി മൂത്ത ക്രിസ്ത്യാനോട് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ അവൻ പറയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സ്നാനപ്പെട്ടു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മുതലേ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാനും സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും വേറെ ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ട് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ഞാനും സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടു കർത്താവിന് സ്നാനപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടല്ലോ കർത്താവ് സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിനെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനും സ്നാനപ്പെടുന്നു നാല് പന്തിരി വരെ സ്നാനപ്പെട്ടു അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സ്നാനത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം അവർ കൊടുക്കുന്നു വിശേഷ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റോലിന് അവിടെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധിയാൽമാവുന്ന ദാനം ലഭിക്കും എന്ന് പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റോലൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അപ്പോസ്റ്റോലിക് ഉപദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും വേറൊരു കൂട്ടരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് ഫൈനൽ കമ്മീഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന അലംഘനീയമായ കൽപ്പനകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധിയാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും എൻ്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ അതിലെ ഒരു മെയിൻ ഉപദേശമാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും വേറൊരു ടീമിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഇൻവേർഡ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട് വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അതാണ് അതാണ് സ്നാനം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ചർച്ച് മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നു കാര്യം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ അടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം അതിന് മാമതി സമൂഹാതെ സ്നാനപ്പെടാതെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അലങ്കനീയമായ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും വിപരീത അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രിസ്തൻ്റത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തം തളിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവം യഹൂദന് പരിച്ഛേദന എന്ന നിത്യ നിയമം കൊടുത്തതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് ജലസ്നാനം എന്ന ഒരു നല്ല പങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദന് സർക്കംസിഷൻ പരിച്ഛേദന കൊടുത്തിരുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ മാമോദീസ അതായത് നാം ആത്മീക ഇസ്രായേലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെരസി എന്നൊരു തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അതിഭീകരമായ ഒരു പഠിപ്പീരാണിത് യഹൂദന് പരിച്ഛേദന എന്ന കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് അലങ്കനീയമായ കൽപ്പനയാണ് ഈ മാമോദിസ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് പകരം സ്നാനം എന്നുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയാമോ നാം ആത്മീക ഇസ്രായേലാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയോളജി നാം ഇസ്രായേലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അവർ വീണുപോയി അവരെ ദൈവം ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ തീ വെച്ച് ചുട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചു റീപ്ലേസ്ഡ് മനസ്സിലായോ ലോകം മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ ഒരു തെറ്റായ പഠിപ്പീരാത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് പകരം മാമോദിസ എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപദേശം പരിച്ഛേദന ചെയ്യാത്തവനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം അത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ നിയമം നിങ്ങളുടെ ദാസനായാലും ശരി വീട്ടിൽ
കാര്യം അതിനെ ഒന്ന് മുക്കി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള അത്ര ഉറക്ക വിശ്വാസം അവർക്കൊക്കെ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായി നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും വേണ്ടി അതങ്ങ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ അവരൊക്കെ സ്നാനത്താലാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് കാത്തലിക്കൽ എന്നുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ സ്നാനത്തിലാണ് അവനെ ആത്മീകമായിട്ട് ജനിപ്പിക്കുന്നത് ആ സഭയിലെ ആ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജഡപ്രകാരം അവനെ ജനിപ്പിച്ച ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അത് അവൻ്റെ അപ്പനാണ് എന്നാൽ ആത്മപ്രകാരം ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മാമുദി സമുഖ്യ ആൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അച്ഛൻ ഇതാണ് സ്പിരിച്വലി അവനെ ജനിപ്പിച്ച ഫാദർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിയിലെ അച്ഛന് അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാര്യം ഇവർ ഈ ജ ഈ മാമുദി സായിൽ കൂടിയാണ് അവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതാ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലും കോണ്ടക്സ്റ്റിലും മനസ്സിലാകാതെ പഠിക്കാതെ പോയതിലെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്രിസ്തം തളിച്ചവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഈ തെറ്റുകൾ രണ്ട് യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യോഹന്നൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് യഹൂദിനെയാണ് ജാതികളെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ അല്ല യോഹന്നൻ സ്നാപകനെ ഇവിടെ അയച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുവാനും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിരുന്നു അവരെ ശുശ്രൂഷ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാനും സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുവാൻ അതിനവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി കൊടുത്തിരുന്ന ഉപദേശമാണ് ഒരു വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം മാനസാന്ത്ര സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ നടത്തിയ സ്നാനവും താങ്കളും താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന സ്നാനവുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനുമില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നടത്തിയ സ്നാനം അദ്ദേഹം സ്നാനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ സ്നാനം കഴിക്കുന്നില്ല യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല താങ്കളുടെ സ്നാനവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പൊക്കി കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു സ്നാനം അത് അവരവരുടെ പാപങ്ങൾ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു നിന്ന് അവരവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കും പൊക്കി അവരെ കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു സ്നാനമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു 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 റിച്വലാണ് അത് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ സമയം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അടുത്തത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ട് മാതൃക കാണിച്ചു അത് കൊള്ളാം അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പവർ പാക്ഡ് ഒരു നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ട് മാതൃക കാണിച്ചു അങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഞാനും സ്നാനപ്പെടുന്നു തരക്കേടില്ലാത്തൊരു അഭിപ്രായമാണ് കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ പർപ്പസ് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ താങ്കൾ ഈ ദൈവദൂഷണം മേലാൽ പറയത്തില്ല കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചത് പാപമോചന സ്നാനമല്ല കാര്യം കർത്താവിൽ പാപമില്ല കർത്താവ് പാപമോചന സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കർത്താവിനില്ല കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചത് മാനസാന്തര സ്നാനമല്ല കാര്യം കർത്താവിന് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയോ അങ്ങനൊരു ക്ലെൻസിങ്ങിൻ്റെയോ ആവശ്യം കർത്താവിനില്ല പിന്നെ എന്താണ് കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് കർത്താവ് സ്നാനപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ യഹൂദന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അതായത് മാനസാന്തരം ആവശ്യമുള്ള പാപമോചനം ആവശ്യമുള്ള ക്ലൻസിങ്ങും പ്യൂ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധാരണ യഹൂദനെ പോലെ തന്നെ തന്നെ ആക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാണ് ഒരു സാധാരണ യഹൂദനെ പോലെ ക്ലൻസിങ്ങും പാപമോചനവും മാനസാന്തരവും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു യഹൂദനെ പോലെ തന്നെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയ അത് യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും താൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെ യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ വിലക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അന്നേരം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകേണ്ടത് ഉചിതം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാര്യം ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗോഡായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കുവാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് വന്നത് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ യഹൂദൻ ക
ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത മക്കൾ അവർ ജഡ രക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകിയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡ രക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുക ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് എൻ ഓർഡിനറി സിൻഫുൾ റിപ്പൻറ്റഡ് ഇസ്രായേലായിട്ട് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ മാറ്റുവാൻ അങ്ങനെ ആയി തീരുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതം ടു ബിക്കം വൺ അമങ് ദം ദൈവിക ഓർഡർ നടപ്പാക്കുവാൻ ദൈവം അയച്ച യോഹന്നാനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ യഹൂദനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുക ഇതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നാനത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നാൽ കർത്താവ് രണ്ടാമതൊരു സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്നാനം കൂടെ കർത്താവ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപതാം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു സ്നാനം കഴിപ്പാനുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപതാം വാക്യം അവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുക എനിക്കൊരു സ്നാനം കഴിപ്പാനുണ്ട് അത് കഴിവോളം ഞാൻ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ജീസസ് ബാപ്റ്റിസം ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സ്നാനം കഴിപ്പാനുണ്ട് അത് കഴിവോളം ഞാൻ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു ഈ സ്നാനം ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് എന്താണെന്നേ അറിയത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യഹൂദൻ്റെ മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ പാപം ആക്കി അത് കർത്താവിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് എന്ന ആ വിഷയത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഇതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നാനം നാല് പന്തിരുവർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം മുതലേ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്നാനവും എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൂട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തീരും അതുകൊണ്ട് എന്നെ അല്പം കൂടി ക്ഷമയോടും ദൈവസ്നേഹത്തോടും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ വിനീതമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പന്തിരുവർ അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തും കാര്യം അവർക്കായിരുന്നു ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം കൊടുത്തത് അവരാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം ഫോർ ദ റെമിഷൻ ഓഫ് ദയർ സിൻസ് അവർ കാൽവറി ക്രൂസിന് മുമ്പും സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷവും സ്നാനപ്പെടുത്തി അവർ മരിക്കുന്നത് വരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവും യോഹൻ ഈ പന്തിരുവരും കൂടെ ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനൊക്കെ മുൻപേ യോർദാനിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിന് മുൻപും അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തി ക്രൂശ് കഴിഞ്ഞും അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തി ക്രൂസിന് ശേഷം അവർ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവനും അവർ ജീവനോട് ഇരുന്ന കാലത്തോളം ഒക്കെയും അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തി കാര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനാണ് അത് അവരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മീഷന മനസ്സിലായോ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കിങ്ഡം ഗോസ്ബലാണ് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഇതവർക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അവരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനിലോ അവർക്ക് കൊടുത്ത കിങ്ഡം ഗോസ്ബലിലോ അല്ല ഇന്ന് താങ്കളും ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് ആ കൊടുത്ത ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൂടി അല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് ബേസിക് സത്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു ആ കിങ്ഡം ഗോസ്ബൽ ഇന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് ക്രൂസിൽ നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തിയിലെ വിശ്വാസത്താല സ്നാനപ്പെടുന്നതിൽ നല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ ഇന്നും ആ ജലസ്നാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കി
അവർ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വാഗ്ദത്ത പദ്ധതിയായിരുന്ന അവരുടെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം അവർ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അവർക്കെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവരെ കൊന്ന് ദൈവസഭയെ കൊന്നു മുടിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ കൈവിടുക അതിനുശേഷം ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു അപ്പോസ്തോലനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അപ്പോസ്തോലനെ പൗലോസ് തങ്ങൾ കൂടി ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആരംഭിക്കുകയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ക്രൂസിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതികൾക്കും രക്ഷ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ സുവിശേഷം ഓഫർ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് താങ്കളും ഞാനും ആ സുവിശേഷത്തിലാണ് പത്ത് കൽപ്പനയും പരിച്ഛേദനയും പതാരവും പ്രമാണവും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായവരല്ല നമ്മൾ ആ സത്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കോരിന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ പറയുക ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യത്തിൽ കുരിശിൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മൂന്നാണികളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായിരിക്കുക മനസ്സിലായോ അവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും രക്ഷ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവം കണക്കിടാതെ കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചിരിക്കുക ഈ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തു മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയിൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുക അവിടുത്തെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ കമ്മീഷൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇത് പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആകുന്നു എന്ന ആ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തിയിലെ വിശ്വാസത്താൽ സർവതും നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിശ്വ ആ ക്രൂശിലെ വിശ്വാസത്താൽ ആ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസിക് സത്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ അപ്പൊ സ്വന്തം പൗലോസ് ഗലാത്തിയരോട് പറയുക ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിയരെ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആര് ഇതേ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആര് രണ്ടാം വാക്യം ഇതൊന്നും മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗ്രഹിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് ലഭിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ ഗലാത്തിയ സഭയോട് പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ചെയ്തിട്ടും പത്ത് കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ടും പതാരം കൊടുത്തിട്ടും പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ടുമാണോ അതോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇതുമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമ്മൾ യഹൂദനല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ ആ ക്രൂശിൽ കൂടെ ഒഴുകിയ തങ്ക രക്തം അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുക അതിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അവിടെ പൗലോസ് പോസലം പറയുക സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് മനസ്സിലായോ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് വൈ ലെസ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് നൺ എഫക്ട് ക്രൂശിൻ്റെ വ്യർ വചനം വ്യർത്ഥമായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് വ്യർത്ഥമായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആ ക്രൂശിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും എല്ലാം സ്നാനം അപഹരിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി മുഴുവനും സ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക പൗലോ സപ്പോസലം പറയാ ലെസ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് നൺ എഫക്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് വ്യർത്ഥമായി പോകാതിരിക്കേണ്ടത് എന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ അല്ല അയച്ചതെന്ന് പൗലോ സപ്പോസലം പറയുക
അതാ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് ഫോളോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാര്യം അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അതിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതിലാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശ അതിലാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിലല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് ഫോർ സിൻ ഷാൽ നോട്ട് ഹാവ് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ യു ഫോർ യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ ലോ ബട്ട് അണ്ടർ ദ ഗ്രേസ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അത്ര അധീനരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പ്രമാണമല്ല ഇവിടെ കൃപയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ ലോ ബട്ട് അണ്ടർ ദ ഗ്രേസ് സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല കർത്താവിനെ അയച്ചത് അവൻ്റെ ക്രൂശിനെ പ്രസംഗിക്കാനാണെന്ന് ജാതികളുടെ അപ്പസ്വലായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല കർത്താവിനെ അയച്ചത് അവൻ്റെ ക്രൂശിനെ പ്രസംഗിക്കാനാണെന്ന് ജാതികളുടെ അപ്പസ്വലായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ താൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിലും മർക്കോസ് പതിനാറിലും അപ്പോസുള്ള പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുക അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനമാണ് പൗലോസപ്പോസെല്ലാം പറയും എന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല അയച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ആ കമ്മീഷൻ അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും യഹൂദന്റെ ഒരു മുള അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയാണ് അതിന്റെ ഉപദേശവും യഹൂദന്റെ രക്ഷവും മാർഗവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഉദയ്ക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെതിരെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ വിഷയം പഠിക്കാനും ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ തിരിയാനും സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങൾ ഒരുങ്ങപ്പെടുവാൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രബോധിപ്പിക്കുക അഞ്ച് ഒരു ചിലർ പറയാറുണ്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഔട്ട് വേർഡ് എക്സ്പ്രഷനാണ് സ്നാനമെന്ന് ഒത്തിരി പേരിടുന്നുണ്ട് ടി വിയിലും ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനുകൾ ഭയങ്കര ഡിബേറ്റുകൾ ഭയങ്കര അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം വർഷങ്ങളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായി ഇപ്പോഴും ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല സ്നേഹിത വീണ്ടും ജനനം തന്നെ യഹൂദന്റെ ഉപദേശമാണ് നമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ജനം ജനനമാ ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അതാ പഠിച്ചത് വീണ്ടും ജനനം ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഈ താങ്കൾ പറയുന്ന വീണ്ടും ജനനം അതുകൊണ്ടല്ലോ ഈ മാനസാന്തരം വീണ്ടും ജനനം ഇത് യഹൂദന്റെ ഉപദേശമാ ഇനി വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരാളെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ച ഒരാളെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന് തുല്യമാ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ചുമ്മനുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വീണ്ടും മരിച്ച ആളാണ് കംപ്ലീറ്റ് മരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതുജീവൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും ഈ കാര്യം അറിയാതെ കിങ്ഡം ഗോസ്പലിനെ ഗ്രേസ് ഗോസ്പലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാകപ്പഴകളായതൊക്കെ കാര്യം നാം ആത്മീക ഇസ്രായേൽ നാം റീപ്ലേസ്ഡ് ചെയ്തു നാം വാഗ്ദത്ത കനാനെ നോക്കി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മടങ്ങി ഇവിടെ ആയിരം ആണ്ട് വന്ന് വാഴുവാൻ പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുത്തന മെരിസലേമിലേക്ക് കയറുവാൻ പോകുന്നു ഇതെല്ലാം തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളായി ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ആറ് ചർച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് യെസ് അതിന് കൊള്ളാം അതിന് തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് കാണുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ ചർച്ചിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു 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 സെറിമോണിയൽ പക്ഷെ അതിനും ജനത്തെ ഇത്രയും കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന ഒരു മാർഗം വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഇന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരായിരത്തിലേറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തളിക്കൽ വേണോ കഴുകൽ വേണോ അതോ മുഴുകൽ വേണോ മനസ്സിലായോ ആര് മുക്കണം ആരെ മുക്കണം എപ്പം മുക്കണം എ
ഒരു ആയിരത്തിലേറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ താങ്കൾക്ക് ജലസ്നാനം ഇന്ന് ആവശ്യം അല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദ ഏജ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ജലസ്നാനം ഇന്നൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇന്നൊരു ആവശ്യം അല്ല താങ്കൾ ഇന്ന് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് താങ്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതല്പം കടുപ്പമാണ് ഞാൻ ആ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കടുപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് അതിൽ സകലത് മോചിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലെ വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് സ്നാനം കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് താങ്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടി ഇന്നത്തെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ് നമുക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ് for by one spirit we are all baptized into one body manasilayo ore aathma vil snana petta namme aa body of christ inde bhagamayi theerthirikkana innu snanam undu adu parishuddha aathma snanam aanu innu bible il parayunna parishuddha aathma snanam ellam naam tetti dharichu adane jala snanam aaki manasilaakki irikka karyam ee pade neema mudalai varuna sangathi naam adinde bhagam aanannulla padipiru naam aathmika israel aanannulla heresy nammude blood il alinjeekka അത് കാരണം അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സ്നാനത്തിന് അകത്തിൽ അകപ്പെട്ട് നിൽക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സ്നാനമാവുള്ളത് അത് ഹോളി ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വൺ ലോഡ് വൺ ഫെയ്ത്ത് വൺ ബാപ്റ്റിസം ഈ വൺ ബാപ്റ്റിസം ആണ് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുക ലഡ്ഡു പൊട്ടുന്നത് മാതിരി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് പോവുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടർ ആത്മസമർപ്പണത്തോട് നിങ്ങളുടെ മുൻഅറിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രജുഡീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തിരുവചനവുമായിട്ട് കർത്താവെ ഇതെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തോട് എന്നോട് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുക ഇതിന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെടുത്തി ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്തിരുവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇനി പൗലോസ് അപ്പോസ്വലനെ സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് വരെ സ്നാനം വരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോസൽ പ്രതികൾ പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം സ്നാനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഈ ജലസ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ പത്തൊൻപതിലെ സ്നാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ട് സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആ സെഷനിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് താങ്കളോട് അപേക്ഷിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന വിഷയം നാം പഠിക്കും അതിലാണ് ശരിക്കും റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സ്നാനം കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സ്നാനം ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സ്നാനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നാം ശരിക്കും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരുവചനം അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരല്പം സമയം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്കളെ വിനീതമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുക പാരമ്പര്യവും പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി വിവേചിച്ച് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഏറ്റുപറയുവാൻ തക്കോണം തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി നിൽക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ കെഴുതിക്കാട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ മാറാനാഥ ഗ്രേസ് ബി വിധ്യോ